他在土木堡之变后被拥立为皇帝，上位后重用于谦等大臣，抗击瓦剌，取得北京保卫战的成功，最后取离奇去世。他是明朝第二位由藩王成为的皇帝，他就是景泰帝朱祁钰。朱祁钰的母亲本来是宣宗朱瞻基还是皇太孙时候的宫女，后来两个人就勾搭上了。在宣德三年八月初三，朱祁钰出生，母亲吴氏被封贤妃。在宣宗驾崩后，宣宗长子朱祁镇继位。因为朱祁镇、朱祁钰两个皇子年龄仅差一岁，两人小时候也是很玩得来。在朱祁镇继位后不久，就封朱祁钰为成王。那么，朱祁钰怎么从藩王当上的皇帝？这就要好好说说这位天子守国门背景的哥哥朱祁镇了。公元一四四九年，英宗正统十四年。北方的瓦剌出兵犯明，英宗朱祁镇就带兵去了。这是英宗时期的第四次入侵，朱祁镇就决定亲自北伐。当然是想着和前几次一样，简简单单的就得胜归来了。这次没有和朱祁镇想的那么美好。虽然宣宗给朱祁镇留下了很多能臣良将，但朱祁镇自己不争气，昏庸荒淫，重用宦官，朝政紊乱，民不聊生。要不是老朱家底子厚，就要亡国了。朱祁镇也在此次战役中被俘，但瓦剌并未杀死他。虽然在朱祁镇后面，明朝还有更拉胯的皇帝，但被捕的只有他一个。虽然朱祁镇有很大问题，但他的父亲和爷爷也有一点点的锅要背。由于在仁宣宗时期很少用重兵北伐，再加上宣宗时期的持续缩编，对瓦剌的探马也是睁一只眼闭一只眼。反正瓦剌来了也打不过我，明朝北方的军备就松懈了。军中将军将士也是逐日的颓废。要说呀，仁宗、宣宗虽然有治国之能，但却没有成祖朱棣的远见。休养生息，与民安好，没有错，但也要看看远方虎视眈眈的敌人。这一点，明成祖朱棣就做得很好。人人都说明朝是天子守国门，君王死社稷，但明成祖朱棣可不是。只要是我打到的地方，那就是我的土地，他是没国门可守的。要是多年轻个几十岁，当上皇帝，北方蒙古的几个部族还不全让成祖给灭了？我们再来说说我们这期的主角景泰帝。在他哥朱祁镇被瓦剌俘虏以后，消息是很快传到了京城。北方防线既然没了，下一步就该是京城了。一夜之间，朝野震惊，百姓人人自危。面对这场即将到来的危机。明朝的官员们在朝堂之上开始一场迁还是战的战争。支持迁都的官员认为应该迁回南京，避开瓦剌军的锋芒。当时的兵部尚书于谦认为，大明的皇陵、祖庙、社稷都在北京，不能迁。还以北宋迁都举例子，在北宋迁都后，靖康之时，宋徽宗、宋钦宗被掳走，国家涂炭，今人更加猖狂，北宋百姓更加民不聊生，所以迁都就是要亡国的。后来商议，暂时由成王朱祁钰监国。而后又立朱祁镇的长子朱见深为皇太子，以安定人心。在朱祁钰建国期间，由于英宗被俘，他宠信的宦官王振被杀，大臣们也都扬眉吐气，要求监国的朱祁钰将王振与党严惩。要说这王振有多气人，这么说吧，就连宣宗时期的重臣大将要见英宗的话，都要讨好他。要是有一点不顺他心的话，他就在英宗旁边说你坏话，然后不是处死，就是被贬离京城。你说气人不气人？在大臣们要求严惩王振余党时候，王振的死党马顺居然还敢出来阻止，然后马顺就被愤怒的大臣们打死了。这件事情史称“五门惨案”。虽然大臣们在宫内就打死了人，但朱祁钰并没有处理这些大臣，毕竟本来那些人都该死。其实朱祁钰自己也怕，这些大臣都能在宫廷内打死人，万一再干些其他出格的事咋办？正统十四年，于谦、王直等人上书太后。拥立朱祁钰为皇帝。朱祁钰登基后，尊朱祁镇为太上皇，并开始了对王振党羽的清洗活动。同时，下令边关守将不得听信瓦剌谣言，以英宗的名义打开城门。瓦剌见计策失败，气急败坏的准备攻打北京城。在北京保卫战中，于谦、史亨德奋力守城，百姓军士齐心协力守下了北京城。北京保卫战不光是将北京保住了，还消灭了瓦剌的主力部队。在追击瓦剌的路上，还收复了很多重要的城池，同时还加强了北方边境的防守。而瓦剌这边
，见朱祁镇也没了利用价值，就想把朱祁镇放了回去。这个时候的朱祁钰大权在握，自己又不想放手，毕竟皇帝这个位子，谁当上了会想再下来，对接回他这个太上皇哥哥也不放在心上。后来在于谦等人的劝说下，还是将朱祁镇接了回来。在朱祁镇回来的时候，朱祁钰也是亲自去迎接，两人看着是和和气气的。然后朱祁钰就把他这个太上皇哥哥给软禁了，一关就是七年。为了不让他哥逃跑，派人监视的同时，还将软禁地方的树都给砍了。只要英宗想跑，或者有人要见英宗，都能捕捉到人。在朱祁镇被软禁的几年里边，朱祁钰已经不满足自己当皇帝了，他要自己的后代也都能当皇帝，就开始贿赂百官。在刚开始的时候也是小心翼翼的，毕竟当初立朱见深为太子的是皇太后，朱祁钰现在虽然是皇帝，皇太后的地位和权力还是在那儿摆着的。在忍耐了一段时间以后，朱祁钰就开始试探群臣，在差不多的时候就用贿赂大臣的方法让大臣们站在自己这边。大臣们在朱祁钰的贿赂下，才站到了朱祁钰这边，默认了朱祁钰的儿子朱见济是太子，但朱祁钰的后宫出事了。朱祁钰要立太子的朱见济不是他皇后汪氏的儿子就不同意，但他不同意能有什么用？朱祁钰直接将汪皇后打入冷宫。在景泰三年，朱祁钰先将先前的皇太子朱见深贬为夷王，立朱见济为皇太子。但过了一年，皇太子朱见济就夭折了，这对朱祁钰造成了很大的打击。但朱见济的死也让大臣中有了别的说法。明朝信奉正统，这朱见济夭折，大臣们就认为是天命。朱祁钰后代天明，当不成皇帝。朱祁钰听闻后，直接将这些大臣处死。到了景泰八年，朱祁钰突然得了重病，皇储的事情就又被提了上来。众臣议论下，一时间定不下来。而石亨亲眼看到朱祁钰的病况，认为他肯定是好不起来了，就和徐有贞密谋将朱祁镇放出来，重新当皇帝。两人在取得孙太后同意后。在景泰八年正月十七凌晨，就火速赶到南宫，将太上皇朱祁镇放了出来。在次日上朝时，百官还在等朱祁钰升朝，突然宫中钟鼓齐鸣，徐有贞站出来宣布太上皇复位了。懵逼的大臣们在徐有贞的催促下，就去朝拜太上皇了。朱祁镇复辟后，就将于谦等助朱祁钰登上皇位的人处死了，并将朱祁钰贬为成王，软禁了下来。后来朱祁钰在宫中突然死亡，传说是被人杀害。而朱祁镇还是没解气，下诏书说朱祁钰不孝不弟不仁不义，惠德张文，神人共愤，还将他的帝号废除，赐谥号为立，称为成立王。朱祁钰的葬礼还是以亲王的礼仪办的。朱祁钰也是迁都北京后明朝唯一一个没有葬入帝王陵的皇帝。虽然朱祁钰大权在握后，对他这个太上皇哥哥不好，但他在明朝危难时稳住了局面。将他哥哥留下的这个烂摊子治理得井井有条，使百姓安居乐业，还将阉党势力铲除。比起朱祁镇强的不是一星半点。后来宪宗朱见深对他这位叔叔还是很了解的，就为他平反了，还给朱祁钰的谥号，但是还是要比其他皇帝的规格要低。那么大家对朱祁钰有什么看法呢？欢迎在下边的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，我们下期视频再见。